শুভদুপুর সমস্ত দর্শক আপনাদের সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ওয়ালটন ল্যাপটপ তারকা গঠনের আরো একটি নতুন আয়োজন এবং নতুন দিনে নতুন শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা জানালে পরিবারের পক্ষ থেকে এত কথা বলি আপনাদের সঙ্গে এত কিছু শেয়ার করি কিন্তু কখনো একটা কথা বলা হয় না সেটা হচ্ছে আমরা অনেক সম্পদশালী এবং সেটি অনেক ক্ষেত্রে অবশ্যই এবং একটি বিশেষ ক্ষেত্র আজকে বলতে হচ্ছে এই কারণে যে আমরা আমাদের কাছে উই হ্যাভ দি লার্জেস্ট স্যান্ডি ওশন ইন দ্য ওয়ার্ল্ড মানে আমাদের অবশ্যই কক্সেস বাজার সমুদ্রনগর এবং এটি সারা বিশ্বের কাছে অত্যন্ত উজ্জ্বল একটি পর্যটন কেন্দ্র বলতে পারি আমরা বিদেশ থেকে অনেক কি বলবো ভিজিটার্স আমাদের এখানে আসেন ঘুরে বেড়ান আমরাও যাই এবং ভেবে দেখেছেন কখনো যে এই কক্সেস বাজারের সঙ্গে এই সমুদ্রনগরের সঙ্গে স্যান্ডি বিচটির সঙ্গে এই লার্জেস্ট ওশনদের সঙ্গে যদি ডান্স যুক্ত করা হয় তাহলে কেমন হতে পারে এবং যেখানে যা কিছু নতুন সেখানেই কিন্তু চ্যানেল আই অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ভেরি ফার্স্ট টাইম বাংলাদেশের মাটিতে সমুদ্রনগরের কক্সেস বাজারে সেখানে হতে যাচ্ছে ডান্স ওশন ডান্স ফেস্টিভ্যাল ফর দ্য ভেরি ফার্স্ট টাইম এবং এই আয়োজনটির সঙ্গে যারা রয়েছেন তারাই আজকে আমাদের তারকা আমাদের তারকা ওখানে সেটে রয়েছেন অন দ্য কাউচ আমার ঠিক ডান দিকে রয়েছেন সেরা নাচিয়ে চ্যানেল আই সেরা নাচিয়ে দু হাজার বারোর যিনি ক্রাউন হয়েছেন মিম এবং রয়েছেন ইউ অল নো দ্যাম বিকজ উনি আমাদের দেশে অনেক অত্যন্ত স্বনামখ্যাত একজন কোরিওগ্রাফার নৃত্য পরিচালক নৃত্যশিল্পী তিনটি অনেকগুলো পরিচয় রয়েছে অফকোর্স ইভান শারিয়ার সোহাগ এবং সেই সঙ্গে রয়েছেন আরও একজন নৃত্যশিল্পী আমাদের দেশের অত্যন্ত জনপ্রিয় তিনি হচ্ছেন নিসা বলতুম ইউল কেমন আছেন ভালো সবাই সো সোহাগ ভাইয়ের কাছে আরেকটু কংগ্রাচুলেশনস দিতে হবে সেই কারণে যে তিনি কিন্তু জাতীয় পুরস্কার পেয়েছেন তারপরে নৃত্য শিল্পীদের জন্য সবচেয়ে বড় একটা প্রাপ্তি হচ্ছে যে এই যে ওসান ফেস্টিভ্যাল এটা আসলে আমাদের একটা খুব ভালো লাগার একটা একদম উচ্চ মাত্রায় মানে এটা আমাদের একটা সম্মানের আমাদের জন্য দেশের জন্য দেশের জন্য অবশ্যই বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো ওশিয়ান ডান্স ফেস্টিভ্যাল হতে যাচ্ছে ওয়ার্ল্ড ডান্স অ্যালায়েন্স এটা অর্গানাইজ করছে এশিয়া প্যাসিফিক তো পনেরোটা দেশ এখানে অ্যাটেন্ড করছে ফার্স্ট অফ অল দুশোরও বেশি পারফরমার্স ডান্স ডিরেক্টরস এখানে আসছে তো এটা অবশ্যই বাংলাদেশের জন্য অনেক বড় একটা সর্ববৃহৎ বলা হচ্ছে সর্ববৃহৎ মানে ক্যান ইউ ইমেজিন যে দুশো জনেরও বেশি টিচার্স ডান্সার্স এখানে অ্যাটেন্ড করছে এবং এক এক দিন এক একটা দেশ এখানে অ্যাটেন্ড করছে সব ধরনের নাচ হচ্ছে এখানে তাদের ট্রেডিশনাল ডান্সগুলো হচ্ছে তো এটা বাংলা রিয়েলিস্টিকলি যদি আমি বলতে চাই যে এটা আসলে সিনেমার মতো লাগছে আমার কাছে অনেক সিনেমা হয়তো দেখেছে এরকম হয় বাট দিস ইজ দ্য ভেরি ফার্স্ট টাইম এটা আসলে বাস্তবে হতে যাচ্ছে এবং সেটি হচ্ছে সমুদ্রনগরে কক্সেস বাজারে সমুদ্র সৈকতে এবং সব নৃত্যশিল্পী যারা রয়েছেন আমাদের দেশে তাদের জন্য হিউজ ইভেন্ট এবং একদম নবীন প্রবীণ সকল নৃত্যশিল্পীদের মিলন মেলা একটা এবং সবাই আসলে পারফরমেন্স করবে একদম নতুন যে এসেছে যারা ভালো করছে এবং একদম আমাদের যারা একদম পতিত যশা নৃত্য গুরু আছে তারাও আসলে পারফরমেন্স করবে বা সবাই ওখানে একত্রিত হব আমরা সবাই আচ্ছা তো আমাদের যেহেতু বাংলাদেশে মাটিতে প্রথম হতে যাচ্ছে আমাদের দেশে আসলে যেহেতু এটা প্রথম হচ্ছে আর আমরা কিন্তু নিজেরা অনেক ফেস্টিভ্যালে অংশগ্রহণ করেছি মানে আমরা দেশের অনেক দেশেই সারা পৃথিবীতে অনেক দেশ ঘুরেছি এটার জন্য তো যেহেতু আমাদের দেশে প্রথম এবং এরকম সমুদ্র সৈকতে ডান্স ফেস্টিভ্যাল এটা কিন্তু আমরা প্রায় পঞ্চাশটি দেশ ঘুরেছি কিন্তু এরকম কিন্তু হয় হয়নি মানে একদম সাগরের গা ঘেসে এতগুলো ঘুমুর একসঙ্গে বেজে উঠবে এটা আমাদের জন্য স্পেশাল এবং বাংলাদেশের আমাদের আমাদের যারা গুরু পর্যায়ের যত শিল্পী আছে এবং যত কি কর বলবো যে সব যত সংগঠনগুলো আছে নাম করা এবং তারা কিন্তু সবাই কিন্তু অ্যাটেন্ড করছে একটার সময় দেখা যায় কি কখনো কখনো কিন্তু এতগুলো নৃত্যশিল্পী এক হয় না বা কারোর সাথে হয়তো সম্পর্কটা ওরকম নয় একটা সংগঠনের সাথে একটা সংগঠন কিন্তু এই প্রথমবারের মতো সবাই কিন্তু 
একত্র হয়েছে এবং যেটা আমরা হোস্ট ভুলে দন্দ ভুলে সবাই একত্র হয়েছে তুমি আমাকে তো হোস্ট এটা তাই না এক্স্যাক্টলি ভেরি প্রবলেম ভেরি প্রবলেম এবারে একটু মিমের কাছে আসি মানে উই মিস ইউ লট তো 2012 এর পরে মিম দেশের বাইরে মানে পার্শ্ববর্তী দেশে আর কি হ্যাঁ আমি 2014 তে চলে যাই কলকাতার রবীন্দ্র ভারতী ইউনিভার্সিটিতে আইসিসের স্কলারশিপ নিয়ে গ্রাজুয়েশন কমপ্লিট করি ওখানে এন্ড দেন মাস্টার্স কমপ্লিট করি সো এখন আমি দেশে আচ্ছা मृत्यु कार्यक्रम चलते ना कि डान्स बोलते जेहेतु तो भरतनाट्यम नहीं पढ़ाशुना करी तो बोलते गकाल सन्ध्या पर्त यूनिवार्सिटी एवं आलदा जे गुरु का प्रशिक्षण नहीं का तो सब समय नाचे मध्य ही थका चेष्टा करी जोटा निजे प्रैक्टिस जाए कर और एन देशे एसे जतटुकू পারা যায় চেষ্টা করব ডান্স সব বন্ধুদের সঙ্গে সংযোগ হচ্ছে নিশ্চয়ই হ্যাঁ সবচেয়ে বড় ব্যাপার আমরা যে ওশেন ফেস্টিভালটা করছি সেখানে আমি আমরা যে একটা গ্রুপে পারফর্ম করছি সেটা সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে আমরা সেরা নাচে 2012 এবং তার পরের ব্যাচ সেরা নাচে 2013 তো আমরা আমরা সবাই কলিগস কাম ফ্রেন্ডস তো আমরা সবাই মিলে একত্র হয়েছি ও এটা রিউনিয়ন হতে পারে এটা রিউনিয়ন সো এটা অনেকটা নস্টালজিক একটা ফিলিং তো এবং কক্সাস বাজারে তাও আবার কক্স বাজারে সমুদ্রের যে সমুদ্রের নিজস্ব একটা তাল ছন্দ আছে এবং সেই সাথে নাচ মানে আমরা বুঝি তাল ছন্দের সমন্বয় তো দুটো মিলিয়ে যে মেলবন্ধনটা তৈরি করবে আমার মনে হয় সেটা এক তো সারা বিশ্ব আলোড়ন ফেলেই দিয়েছে আর আমাদের কাছে এটা ভীষণই আনন্দ একেবারে आलिबाबा चलिशोर अवलम्बने बदी बंदर रूप कथा तो एखने एक ही साथ टाइम चल्लिस जन परफर्मार स्टेजे दाड़ा टोटल टीम मेम्बर अराउंड सेभनटी सत्तर जन हाँ तो डान्स ड्रामाते एक कैरेक्टर प्ले कर सखीना नाम वो कैरेक्टर प्रयोजक हलो अनिसुल इसलम हिरो सर सृष्टि कलचारल सेंटर नित्यांचल जौथ भाफर्म कर शिवली सर निपांडी सबाई परफर्म कर दीर्घतम समुद्र सैकते बंधुरा मिले तो थीम तो ईश्वर बंदना रवीन्द्र ठाकुर गान कविता चलिसा <laughs> মিমার কি সারের সঙ্গে পারফর্ম এছাড়া কোনো পারফরম্যান্স আছে নাকি ওই যে বললাম আমরা সেরা নাচে সবাই কালিক একসাথে সো দুটো পারফরম্যান্স আছে এবং দুটোই 23 তারিখে আচ্ছা 23 এ আচ্ছা একজন দর্শক আছেন আমাদের সঙ্গে টেলিফোনটা নিয়ে আসে হ্যালো শুভদুপুর কি আছেন 
হ্যালো শুভ দুপুর কে বলছেন হ্যাঁ আমি নৃত্যশিল্পী লিখন বলছিলাম জি বলুন হ্যালো জি শুনতে পাচ্ছি বলুন হ্যাঁ লিখন ভাই হ্যাঁ এই তো ভালো তোমরা কেমন আছো তোমাদের অনেক শুভেচ্ছা ভালো লাগছে একসাথে দেখতে পেয়ে মিস করছি খুব আর আমাদের আসলে পারফরমেন্স ছিল ওশান ফেস্টিভ্যালে আমাদের দেশে এত বড় একটা ফেস্টিভ্যাল হচ্ছে আসলে থাকতে পারলে আমাদের সবারই খুব ভালো লাগতো আর আমি শুভকামনা জানাচ্ছি আর সাকসেস হোক খুব ভালোভাবে তোমাকে আমরা অনেক মিস করছি লিখন ভাইয়া হ্যাঁ আমি অনেক মিস করছি নিশ্চয় তোমাদেরকে আর মানে জানি না যাই শেষ পর্যন্ত যেতে পারবো কিনা না পারবো আমাদেরও পারফরমেন্স ছিল বাইশ তারিখে কিন্তু বিধি বাম করার কিছুই নাই আমরা ওই যে প্রাইম মিনিস্টারের শো হচ্ছে আমাদের তেইশ তারিখে সেখানে শো আগের পারফরমেন্স আছে কোরিওগ্রাফি আছে অনেকের কোরিওগ্রাফি আছে আমারও কোরিওগ্রাফি আছে তো সেটা নিয়ে আমরা অনেক একটু ব্যস্ত তো সেই কারণে আসলে বাধা পড়ে গেছে আসলে কোনটা করব মানে এইটা তো করতেই হবে প্রাইম মিনিস্টার শোটা আবার ওখানে যাওয়ার সবাইকে শুভকামনা জানিয়ে দাও তাহলেই হয়ে যাবে অবশ্যই যারা জড়িত যারা কর্মকর্তারা আছেন তাদেরকে সবাইকে আসলে এই এই ওশান ফেস্টিভ্যালটা সাকসেস করার জন্য তাদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সত্যি শেষ পর্যন্ত সাকসেস হতে যাচ্ছে এবং আশাবাদী অনেক ভালো ভালো কিছু হবে কারণ হচ্ছে এত বড় আয়োজন আসলে আমাদের দেশে এবং এইবার জানতে চাই যে এই যে পুরো আয়োজনটি হচ্ছে কতগুলো দেশ বলে না পনেরোটি দেশ থেকে টোটাল আসছে আহমেদ এরা সবাই আসলে অক্লান্ত পরিশ্রম করে মানে এটা একদিনের পরিশ্রম না তাদের প্রায় এক দু বছরের এটা প্ল্যান এবং তারা সারা দিন পরিশ্রম করছে এখন এই একদম শেষ সময় এসে পৌঁছেছি আমরা আমরা দোয়া করি যেন সবাই সুস্থভাবে সুন্দরভাবে আসলে যেন আমরা সমাপনীটা করতে পারি এবং এই তিনজন মানুষকে সঙ্গে রেখে আমি দর্শকদের কাছে অনুরোধ করতে চাই যে যারা যার যার জায়গা থেকে মানে পৃথিবীর পৃথিবী মানে পৃথিবীর ভেতর অবশ্যই দেশের বাইরে যত বন্ধু বান্ধব আছে সবাইকে মানে থ্রু ফেসবুক থ্রু আদার সোশ্যাল প্ল্যাটফর্মস জানিয়ে দেওয়া উচিত যে আসলে আমাদের দেশের এরকম একটি ব্যাপার হতে যাচ্ছে আগামী বাইশ তারিখ থেকে পঁচিশ তারিখ পর্যন্ত নভেম্বর মাসের এই মাসের আচ্ছা এবার একটু আসি ব্যক্তিগত কাজ নিয়ে মিমের সাথে শুরু করি মিম তো একটু নাটক টাটক দেখা যায় মানে মাঝে মাঝে দেখতে পাই উকি দিচ্ছে আবার তো এখন কি নিয়ে মানে দেশে আসার পরে দেশে আসার চলচ্চিত্রের কি পরিকল্পনা আছে কি সামনে নাকি দেশে আসার পরে আমার প্রথম চিন্তা ভাবনা যেটা থাকবে সব সময় যেটা সবার আগে স্থান পায় সেটা হচ্ছে নাচ অবশ্যই তার মানে এই নয় যে অন্য কিছু আমার কাছে মাইনার থিং দ্যাটস নট সি নাচ যদি আমার মা হয় তো অভিনয়টা আমার কাছে বাবা কারণ আমাকে অভিনয়ে সত্যি কথা বলতে দর্শকের সামনে এনেছে চ্যানেল আই তো সেরা নাচিয়ে টু থাউজেন্ড পর আমি চ্যানেল আয়ের সাথেই সম্পৃক্তভাবে কাজ করেছি প্রায় দু বছর বিভিন্ন টেলিফিল্মসে এবং চ্যানেলে আমাকে সুযোগ দিয়েছে জাজ মাল্টিমিডিয়া এবং ইমপ্রেস টেলিফিল্মের সৌজন্য একটি ছবিতে কাজ করার তো এটা আমার জন্য সত্যি অনেক বড় পাওয়া তো এখন এত বছর পর আর কি এখানে ফিরে আসার পরে নাচ নিয়ে তো কাজ করবই ওকে আমি আসলে নিজের কাজগুলো কাউকে বলি না তো আচ্ছা আমি জানতে চাইছি এবার আমরা জানতে চাই সবাই এটা ছিল লাল চর যেটা আমার অপোজিটে ছিলেন আনিসুল ইসলাম জি সরি আনিসুর রহমান মিলন ভাইয়া সরি 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 কথা চলছিল সো আমার মাইন্ডে ওটাই চলছে তো লাল চর ছিল ছবিটার নাম ডিরেকশনে ছিল নাদের চৌধুরী তো এটাই আর হ্যাঁ এখন অভিনয়ে কাজ করব 
ভালো কিছু পেলে অবশ্যই কাজ করব অভিনয় আমার ইচ্ছে যতটা নাচে ইচ্ছে আছে ভালোবাসা আছে অভিনয়ের প্রতি আমার ততটাই আছে সো আমি চেষ্টা করব দুটোকে একসাথে যদি কানেক্ট করা যায় আচ্ছা নাচ আর অভিনয় কি সমর্থক কিছুটা অবশ্যই হ্যাঁ কতটা একটা একটার সাথে অনেক সম্পৃক্ততা বেশি এবং আপনি দেখবেন যে আমাদের বাংলাদেশে যারা লিড করছে অভিনয় তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড দেখবেন ম্যাক্সিমাম নৃত্যশিল্প নাচ থেকে আসে নাচ থেকে আসে সেটাই আসলে একটু ইনডাইরেক্টলি জিজ্ঞেস করি আমাদের বেশিরভাগ অনেক নাচের শিল্পী খুব ভালো অভিনয় করছে দেখতে পাচ্ছি পর্দায় তো এই জন্য আসলে জিজ্ঞেস করা যে আসলে সেরা নাচের তাই না অনেকেই রয়েছেন কিন্তু অনেকেই আছে কাজ করছেন কারণ নাচটা তো একটা অভিনয় এক্স্যাক্টলি হ্যাঁ ওই এক্সপ্রেশনটা শিখি এখানে আসা সে কি তোটা বেশি সাহায্য করে যখন সে অভিনয় প্রবেশ করে সেই মানে নাচে সবকিছু আছে हिट दिल এবার কি কি মানে পাইপলাইনে কি কি পরিকল্পনা বা কাজ চলছে একটা শেষ করেছি বিশ্ব সুন্দরী আচ্ছা ও এটা আসছে হ্যাঁ যেটা বেশ প্রচার হলো অনেক ভাইব তৈরি করেছে হ্যাঁ 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 এটা শেষ করেছি আমি আসলে বেশি তো টেলিভিশন আর মঞ্চে কাজ করে অভ্যস্ত তো সিনেমাতে আসলে অনেক সময় সবকিছু মিলে সব ঠিকঠাক হয় না তো যেটা আসলে কখনো কখনো আমার সাথে যায় না এরকম কিছু প্রস্তাব আসে তো তার ভিতরে এই রিসেন্ট যেটা শেষ করেছি এটা নিশ্চয়ই খুব একটা ভালো কাজ সাবিন ইসমিনের গানের সাথে একটি খুব মানে এখানে ত্রিশজন নৃত্যশিল্পী শুধু নেচেছে যারা মানে যারা নেচেছে তারা সবাই নৃত্যশিল্পী আচ্ছা তো সেক্ষেত্রে আর কিছু বলবো না বাকিটা সারপ্রাইজ থাক সারপ্রাইজ এবং বড় বড় কাজ করেন শোক স্যার অবশ্যই আমাদের দেশের অনেক বড় বড় কাজ তিনি করে থাকেন শোক স্যারের কাছে এই প্রশ্নটা এইভাবে করতে চাই সকল নৃত্যশিল্পী বা যারা শিখতে চায় বা যারা আগ্রহী যে আপনি এমন একটা পর্যায়ে এখন চলে আসছেন যেখানে আসলে একটা ইনস্টিটিউশনের জায়গা বা আপনি হয়তো বা করছেন অত ইতিমধ্যে কিন্তু একটা ড্রিম থাকে না যে আই ওয়ান্ট টু সি ডান্স অফ দিস কান্ট্রি টু দিস লিমিট সেই জায়গাটি আসলে কী রকম আপনার জায়গায় আপনার কাছ থেকে শুনতে প্রথমত হচ্ছে যে আমি আসলে এতটাই ব্যস্ত যার কারণে আমি আসলে আমার স্কুলের দিকে তেমন একটা নজর দিতে পারি না সেটার জন্য দর্শকদের কাছে আমি সরি যে ছেলেমেয়েরা অনেক সময় আমার কারণেই ভর্তি হয় আবার আমি যখন নিয়মিত ক্লাস না নিতে পারি আমার কারণে চলে যায় থেকে আমি আমার স্কুলের দিকে খুব ভালোভাবে নজর দেব এবং আমার এখন একাডেমি যেটা সেটা হচ্ছে আমার এক স্কুলের নাম হচ্ছে নৃত্যভূমি সেখান থেকে পাশ করে ছেলেমেয়েরা যারা বের হয় সেটা সোহাগ ডান্স ট্রুপে জয়েন করে এসে পারফরমেন্স করার জন্য এবং তারা হচ্ছে আসলে পেশা হিসাবে এটা নিতে পারে নৃত্যভূমি থেকে বের হয়ে যারা আসলে রেডি থাকে তৈরি তৈরি হয়ে যায় তারাই সোহাগ ডান্স ট্রুপে ডান্স করার তারা যোগ্যতা অর্জন হ্যাঁ যোগ্যতা অর্জন করে সেক্ষেত্রে আমাদের গ্রুপে প্রায় পঞ্চ চারজন ছেলেমেয়ে আছে যারা আসলে একদমই পেশাদারী নৃত্যশিল্পী এবং তারা এটাকে পেশা হিসাবে নিতে পেরেছে তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো আরও বড় আসলে সব কিছু আরও স্বপ্নটা তো অনেক বড় যে আমার একাডেমিতে হাজার হাজার ছেলেমেয়েরা নাচ শিখবে হাজার হাজার ছেলেমেয়েরা এটা পেশা হিসাবে নিতে পারবে একেবারে তো সেই স্বপ্নটা যেন পূরণ করতে পারি এবং এবং উই হামলি রিকোয়েস্ট ইউ যে আসলে আপনি অনেক বড় মানুষ সাথে কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু আসলে এরকম আরও যাতে আপনার কাছ থেকে আরও যাতে তৈরি হয় বাংলাদেশে আরও অনেক বড় বড় একাডেমি আছে যেখানে আসলে এরকমই খুব ভালোভাবে ছেলেমেয়েরা প্রশিক্ষণ নিচ্ছে যে নৃত্যাঞ্চল বুলবুল ললিতকলা একাডেমি সৃষ্টি কালচার তো সেখানে আসলে ওখানে কিন্তু অনেক ছেলেমেয়েরা তৈরি হচ্ছে এবং আমার আমার আমরা খুব আশাবাদী এখন কিন্তু নৃত্যশিল্পীরা আর পিছিয়ে নেই এবং একটা সময় পেশা হিসাবে এটাকে নিতে পারত না কিন্তু এখন কিন্তু অনেকে এটার উপর জীবিকা নির্ভর করতে পারছে একেবারে অনেক অনেক নতুন ছেলেমেয়েদেরকে আপনি যেভাবে আসলে শেখাতে চান বা তারা যখন তৈরি হয় সেটা একটা আনন্দের এবং সেই সঙ্গে আপনারও কিন্তু অর্জন রয়েছে অনেক যেমন আপনি পেয়েছেন জাতীয় পুরস্কার দুই সতেরো সালে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার এবং সেখানে 
that থেকে সেমের কথা বললাম আমি অনেকবার বলে ফেললাম ঠিক আছে তো সেই জায়গাটি সেই অনুভূতি আসলে কেমন ছোট করে শুনে আজকের আয়োজন শেষ করব আসলে এত বড় একটা প্রাপ্তি রাষ্ট্রীয় সম্মান এটা আসলে ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয় এটা একটা অন্যরকম ভালো লাগে অন্যরকম অনুভূতি আমি মনে করি যে এটা সবার দোয়া এবং সকল দর্শকের ভালোবাসা আমার মায়ের ধোয়া সবকিছু মিলিয়ে এটা অর্জন এবং সেই অর্জনের যেন আমি বহন করতে পারি সবাই দোয়া করবেন এই ভার যেন রাখতে পারি এরপরে যেন আরও ভালো কাজ করতে পারি কখনোই যেন কোনো এমন কোনো কাজ না করি যেটা দিয়ে আমার এই অর্জনটা রক্ষা না হয় অবশ্যই এবং এই অন্যরকম ভালো লয়গুলো ভালো থাকুক এবং প্রিয় দর্শক আপনারা অনেক ভালো থাকবেন আজকের বালচন ল্যাপটপ দাবি প্রথম এখানেই শেষ করছে আমাদের সঙ্গে থাকার জন্য অনেক ধন্যবাদ শুভেচ্ছা